，为什么要把姑奶奶给我照顾啊？陆总，陆总有宝宝了。哎，哎，米粒，以后就留你来带孩子，我给你涨工资。我？嗯。暗恋的人有娃就算了，还要我带？这也太倒霉了吧！小孩子一会儿不吃饭，一会儿拉肚子，一会儿不睡觉的，哪里搞得定啊？陆总，你说小宝在干什么呀？这姿势不会是在拉粑粑吧？什么？好吓唬我了！饿了吧？我去做饭。顾总居然愿意给我下厨，哼哼，等会儿我一定要表现的优雅一点。可是顾总有娃了，哇！顾总你厨艺这么好。嗯。嗯，再来一碗。第七七碗了，没饭了。呃，小宝和你一样，吃饭吃的也很香。糟了糟了，我这次肯定成为大饭桶了。下次多煮一点，让米粒多吃点。哦，忘了拿小宝的奶粉了。没事，我拿了。小宝还挺可爱的。其实小宝之前啊也有胀肚闹肚什么的，睡眠也不是很好。后来我去荷兰出差，听说有个全进口的牌子叫美苏加尔圆月，有五种母乳低聚糖，对宝宝的肠道很好。里面的小分子软蛋白啊也很好消化吸收，不会给他的小肚子造成负担，所以我就给我姐推荐了。小宝喝了这个奶粉之后啊，肚子好多了，平时活力也很足，活脱脱就像一个很少能从盲盒中开出来的惊喜宝宝。嗯，之前我遇到的都是难带的孩子，以为所有的宝宝都是这样子。跟小宝接触后，感觉原来宝宝也可以是这么可爱。跟宝宝接触就感觉像是在开盲盒，看来带娃也不是那么难嘛。顾总，宝宝睡着了。睡了。好奇怪，怎么有一种婚后的感觉？我明明是一个不婚主义者，怎么竟然有点期待婚姻生活了呢？难道我？哎，昨天我梦见顾总牵着孩子和一个女人买奶粉。什么什么？顾总不会结婚了吧？哎，米粒，你不是喜欢顾总吗？这下你可要是。单相思啊，有什么用？而且顾总确实有孩子了。我没有结婚，也没有孩子。顾总，米粒，其实小宝是我的小姑奶奶。我的意思是，你不是单相思。大哥，爱的李白的家，心在你的呀，给你做完来不是为啥？